Turma, tudo bem com vocês? Olha só, quem tá falando aqui é NutriJual e no vídeo de hoje eu quero te ensinar de uma vez por todas como se livrar do maldito efeito sanfona, ó, bye bye efeito sanfona, eu quero te ensinar isso, tá? A maioria das pessoas emagrece, mas volta a engordar tudo de novo e até mais. Eu quero te ensinar como que é simples burlar esse sistema do efeito sanfona, tá? Antes da gente começar o vídeo, por favor, me ajuda com o seu like, isso é muito importante aqui no YouTube, ajuda demais o vídeo aí mais longe. Compartilha no final do vídeo se você achar que te agregou valor e que pode ajudar a vida de outras pessoas também, alguma colega, algum amigo, encaminha também, tá bom? Então deixa seu like aí, deixa o seu joinha e vem comigo. Olha só, gente, o efeito sanfona é um grande problema, é um problema que as pessoas estão acostumadas a viver e realmente acredita que vai passar a vida inteira gordinho, que não tem como emagrecer e se manter no peso, porque emagrece 10 quilos, engorda 12, emagrece 5 quilos, engorda 8. A maioria das pessoas fica nesse efeito sanfona a vida inteira. E eu quero mostrar para vocês, primeiramente, o porquê que esse efeito sanfona acontece e o motivo e eu quero mostrar para vocês o porquê que esse efeito sanfona acontece e como vocês fazem para burlar esse efeito sanfona fácil nunca vai ser mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que é simples burlar o efeito sanfona e conseguir se manter no resultado para o resto da vida vamos lá por que, que as pessoas experimentam do efeito sanfona por que, que a galera chega ali e tá, tá com 80 quilos tal emagrece chega nos 70 mas depois volta a engordar tudo de novo vai para os 80 e pouco aí depois emagrece de novo vai para os 90 normalmente é isso que acontece o efeito sanfona é sempre uma sanfona que vai se alongando quando ele acontece. Então, tipo assim, ó, começamos o projeto aqui com 80 quilos, aí a pessoa chegou nos 70, depois voltou a engordar tudo de novo, aí ela não para nos 80 mais, ela vai normalmente pros 83, 84, aí fica frustrado e tal, quer emagrecer de novo, aí emagrece, chega nos 75, depois volta a engordar de novo, vai pros 90, normalmente o efeito sanfona é assim, a sanfona vai se alongando. Então, por que que isso acontece? Isso acontece basicamente, infelizmente, porque as pessoas enxergam o processo de emagrecimento como um projetinho, as pessoas realmente têm na cabeça que vai fazer 30 dias, 40 dias, muda ali, começa a comer mais frutas, mais vegetais, evita fritura e tal, faz mais exercício, emagrece 10 quilos, as pessoas realmente acham que depois vão poder voltar à vida que tinham antes, tipo antes, era cervejada no final de semana, muita fritura na carne, coisas muito gordurosas durante a semana, furava treino mais que tudo, mas aí a pessoa ficou focada, né? Não, preciso perder 10 quilos para entrar no terno, casamento de fulano de tal, pá, beleza. Aí, vral, corta tudo. Corta o pão, corta o arroz, corta o doce, corta a pizza, pá, e um mês perde 10 quilos, top, aumentou o exercício físico. Mas aí, como ela fez uma dieta insustentável, uma dieta que não tem um pãozinho, uma dieta que não tem um arroz e um feijão, uma dieta que não pode comer pizza, uma dieta que não pode comer um docinho no, na sobremesa ali do almoço ou da janta e tal. Corta tudo. Tudo que é gostoso da vida, a pessoa corta. Óbvio que você vai emagrecer. Óbvio que você vai emagrecer. Você cortou tudo. Só fica comendo folha e salada. Não precisa ser um gênio pra saber que você vai emagrecer. Mas aí, a questão toda, vocês já perceberam que não é emagrecer. A questão é se manter no resultado. Como que você vai conseguir se manter numa dieta que não tem um pão, que não tem arroz com feijão, que não tem carboidrato direito, jejum, sei lá o que, quantas horas, que depois só pode comer folha, suco detox e batata doce, clara de ovo. Gente, óbvio que vocês vão emagrecer e depois vão voltar a engordar tudo de novo porque vão abandonar. Então, presta atenção. Aqui que tá o segredo da parada. Enquanto vocês acharem que o processo de emagrecimento é projetinho, rule 30, projetinho 21 dias sem açúcar, projetinho sei lá o que, 20 dias sem furar treino. Enquanto vocês acharem que é um projetinho, vocês vão emagrecer enquanto tá no projeto. Como é algo que não dá para sustentar essas dietas malucas, quando você volta a comer desesperadamente depois, você volta a engordar tudo de novo. Então, prestem atenção. Vocês têm que pegar uma dieta na mão e aquela dieta parecer que não é uma dieta. Tipo assim, pô, isso aqui tá maneiro, velho. Caraca, pãozinho, arrozinho com feijão, controladinho aqui a quantidade um docinho e tal, porque vocês precisam começar alguma coisa que vocês vão conseguir manter pro resto da vida, então, nossa, tá ali bitolado no exercício, vou fazer uma hora de musculação, mais uma hora de corrida, aí à tarde eu vou fazer o aeróbico, não sei o que, fica bitolado, aí desgasta daquilo ali e abandona, então, tem que começar uma coisa que você consegue ver que você não vai abandonar. Então se a dieta for desprazerosa, você vai abandonar, vai voltar a engordar tudo de novo. Se o exercício físico, você não encontrar pelo menos um mínimo de prazer em sair de casa e fazer aquilo, você vai abandonar e vai engordar tudo de novo. Então se você não gosta de musculação, se você odeia musculação, velho, vai fazer outro exercício. Porque a musculação você não gosta, você vai ficar furando. Se você fica furando, o treino, quem fura treino, fura dieta. Quem fura treino e dieta, volta a engordar tudo de novo. Então você precisa fazer um 
um exercício que você goste de sair de casa, ou pelo menos gosta um pouquinho de sair de casa pra fazer. Nutri, eu odeio musculação, mas eu gosto de Muay Thai. Cara, vai fazer o Muay Thai. Nutri, eu odeio musculação, mas eu amo zumba, eu amo jump, eu amo dançar, eu amo correr. Normalmente a galera vai falar que ama caminhar, né? Mas caminhar... Pra quem tá sedentário, legal, bacana, vai ajudar ali no primeiro mês, mas como o gasto energético é muito pequenininho, depois você não emagrece quase nada, vai ter que comer muito pouquinho pra emagrecer só com caminhada. Todo mundo gosta de caminhada porque o exercício físico é nada, é muito pequeno, muito baixo. Pra saúde, top, caminhada, mas pra emagrecimento, pra gente comer uma boa quantidade de comida, gasto energético com caminhada, é muito pequeno, tá? Então, olha só, é, vai fazer algo que tem um gasto energético maneiro, vai fazer um funcional, vai fazer um crossfit, vai fazer uma corrida, vai fazer uma luta, uma natação, algo que você goste, futebol, vôlei, o que for, handball, a galera gosta muito de handball, mulher principalmente, vôlei e handball. Vai fazer algo que você vai sair de casa com prazer pra fazer, porque se não for prazeroso, você vai abandonar. Se você abandona, você volta a engordar tudo de novo. E você precisa fazer exercício todo dia, no mínimo cinco vezes na semana, é o contexto ideal. Claro que se você fizer três, quatro vezes, não quer dizer que você não vai ter resultado. Mas o contexto ideal é de 5 a 6 vezes na semana. Menos do que isso, não é aconselhável, tá? Mínimo, mínimo 4 vezes. Então, se a musculação você tá furando, sai fora de musculação, velho. É o ideal para emagrecer? É a musculação como complemento o aeróbio como complemento. É o contexto ideal. Sempre o aeróbio como complemento. Mas se você odeia musculação, abandona isso, vai fazer outra coisa vai fazer outra coisa que você gosta, porque você vai precisar fazer todo dia, pro resto da vida, até morrer se você quiser se manter no resultado, porque se você para de fazer, você volta a engordar avassaladoramente rápido aquilo que você lutou meses, anos pra perder, um, dois meses você ganha tudo de novo, se você abandonar o exercício então tem que fazer algo que de certa forma você sinta prazer, porque querendo ou não você vai ter que fazer goste ou não você vai ter que fazer, não tem pra onde correr a principal causa de morte no mundo é o sedentarismo, não tem pra onde correr o Nutri não tá perguntando se vocês gostam de fazer exercício, a gente tem que fazer exercício se a gente quiser ver os filhos crescendo, ver neto, ter saúde para chegar nesse patamar aí com vigor para poder jogar uma bola com o neto, correr com a neta e tal e tal, porque senão a gente vai viver muito menos e o pouco que a gente vai viver vai ser sem qualidade de vida se a gente fica com excesso de gordura e sedentário, entendeu? Então, se você não tem força para fazer por você o exercício, a dieta, faça pelos seus filhos, faça pelos seus netos que você quer ver quando, quando crescer, porque se você continuar sedentário e obeso, você vai viver muito menos e vai viver sem qualidade. Pode ser que você nem veja neto crescer, você tá entendendo? Porque a principal causa de morte no mundo é o sedentarismo. E a segunda principal é a obesidade, tá entendendo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a dieta, cara, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Se você olha uma dieta ali, pô, café da manhã, duas rodelas de batata doce, três claras de ovo, suco detox, maneiro, uhum. Almoço, brócolis com cenoura, folha e frango. Hum, legal. Vai fazer uma semana, duas semanas no máximo, vai emagrecer pra caramba em duas semanas, depois você ganha o dobro do que você emagreceu porque você não consegue sustentar aquilo. Aí ao invés de você voltar comendo de pouquinho a pouquinho, você volta comendo igual um trato. Porque é esse gatilho que essas dietas causam. Aquele arroz que a gente comia um pouquinho tava tranquilo, agora a gente quer comer a panela. Aquele chocolate que a gente comeu um bombom serenata, dois no máximo, a gente quer comer uma caixa inteira por causa do gatilho que essas dietas muito restritivas provocam na gente. Você tá entendendo? Então, você tem que olhar pra dieta, pô, café da manhã, pãozinho integral, sanduíchezinho, com ovo, queijo, uma fruta, almoço, arrozinho com feijão, carne, pá, pá, top. Aí, quanto menos parecer que é uma dieta, maior é a probabilidade de você começar, emagrecer e se manter no resultado. Porque a dieta é prazerosa, você até vai errar na alimentação, vai ter um dia que meio de semana você comeu umas paradas que não tinha nada a ver, quarta-feira, quinta e tal, mas aí errou na quinta ali, como o seu cafezinho da manhã, na sexta, é pô, pãozinho com queijo, fruta e tal, café, você não pensa duas vezes em voltar pra dieta no dia seguinte. Agora se o seu café da manhã for batata doce com clara de ovo e tal, você vai ficar semanas errando na dieta porque já errou na quinta, então vou errar sexta, vou errar sábado, vou errar domingo. Porque pensa, você chegar no café da manhã pra uma pessoa que não gosta, né? Porque tem gente que gosta de batata doce, clara de ovo, eu odeio. Mas você pensa, uma pessoa ali comeu um x tudo, batata frita, pra quinta-feira, na hora que ela pensa que na sexta-feira de manhã a dieta dela é batata doce com clara de ovo, ela, ah não, não dá pra seguir isso aqui não, vou continuar comendo, depois eu crio coragem pra voltar pra dieta. Aí fica ali, ó, uma semana criando coragem, Coragem, duas, três. Nessas semanas que ela passa furando, furando, furando porque tá sem coragem de voltar pra dieta, ganha quilos e quilos e quilos de gordura. Agora, quando a dieta, pô, é tranquila, cafezinho da manhã 
pá, cuscuzinho com ovo, tapioca e tal, bem ajustadinho, iogurte com granola, fruta, a pessoa não pensa duas vezes em voltar para a dieta no dia seguinte. É aí que tá o segredo. Vocês estão entendendo? O segredo tá errar todo mundo vai, uma hora ou outra vai errar na dieta. Mas o segredo tá em voltar o mais rápido possível pra dieta. Entendeu? Como que a gente consegue voltar o mais rápido possível quando a dieta é prazerosa? Então, vocês precisam entender que isso aqui não é um projetinho 10 dias, 15 dias, 21 dias, não. Isso aqui é pra vida inteira. Só quando vocês entenderem e aprenderem a aplicar o exercício diariamente, a aplicar a dieta diariamente controlar o final de semana para não comer muita gordura, muita bobeira, aí sim vocês vão emagrecer e não voltar a engordar tudo de novo. Aí sim vocês vão conseguir burlar o efeito sanfona que pega todo mundo, porque a galera ainda acha que vai, pô, 30 dias vou emagrecer, depois que eu emagrecer eu vou voltar até a vida que eu tinha antes lá, que comia fast food 4, 5 vezes na semana, não fazia treino, comia um montão de doce, chocolate, barra de chocolate. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, o treino tem que ser algo que você de certa forma goste, e a dieta também, porque senão você vai abandonar, e se você abandona, já era, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aqui se esse, se esse vídeo te agregou de alguma forma, me ajuda com o like, porque esse vídeo chega para muito mais gente, e ajuda muito mais as pessoas a libertarem a mente em relação à alimentação, e conseguir emagrecer de uma vez por todas. Um beijo para vocês, tamo junto, um abraço.